Så hvis, hvis jeg skal liksom tenke litt tilbake på, på oppvekst og barndom og hele, hele greia, så, så har jeg tenkt mange ganger på hvordan ville det vært hvis jeg hadde fått lov å være den jeg er. Det har jeg tenkt på mange ganger. Altså, og ikke bare gå til seng så håper jeg at jeg våkner neste morgen med pupper og at alt var fint. Men det der med å, å vite at du hadde den friheten som man har nå som voksen, den, den kjenner jeg på hadde vært godt å ha den gangen. Men det var jo helt utenkelig. Altså, jeg mener, i Ber, på, selv i Bergen på 70-tallet, så, så gikk man jo ut. Jeg gikk omkledd om natta. Eh, i høye heler og alt som var det, det var totalt galskap. Altså, jeg kunne jo gått på dagen, det var ikke en kjeft som hadde brydd seg. Men jeg ventet at det var midt på svarte natta, og det var jo egentlig livsfarlig. Men eh, sånn tenkte man jo ikke, man skulle ikke bli sett da. Det var jo en del morsomme situasjoner, selvfølgelig. Jeg husker en gang jeg var, det var i hjembygda mi, så hadde jeg gått ut på, på natta, og så hadde jeg... <tøk> var det en veldig hyggelig person på, på jernbanestasjonen som syntes jeg var en stakkars pen jente som da, som da jeg var vel 17 år, 16-17 år. Og så syntes jeg at du må, jeg måtte jo ikke gå ute så sent. Og fikk losa meg inn på venteværelse, og der kunne jeg sitte til det var morgen da. Det første toget gikk, for han var helt sikker på at jeg skulle tilbake til Bergen da. Og jeg tørte jo ikke si noe, så jeg satt med deg. Og så sovner jeg jo selvfølgelig, og så våkner jeg jo da jeg venter om å smekke fullt av folk, og jeg ser naboer og kjente rundt meg alle steder. Og det var morsomt, for det var, det var ikke morsomt den gangen, men det var morsomt etterpå. Og jeg tenkte på hvordan i himmelen sånn skal jeg komme ut herifra. Det var ingen som reagerte, ingen som kjente meg igjen. Og det må jeg kjenne igjen, det, det, det er faktisk en, en spesiell sak, fordi... Jeg jobbet jo på Lillehammer i mange år, på, på filmskolen der oppe, før vi flyttet, eller før jeg begynte på masterutdannelsen her i Oslo. Og eh, der var det, husker det var en lørdag, jeg var, gikk ut og var veldig, følte jeg var veldig pent kledd, og så gikk jeg inn på en kafé, og sitter der og drikker kaffe og spiser en kake, og så på nabobordet kommer fire av kollegaene mine fra filmskolen og setter seg. Åh, så tenkte jeg, og jeg var jo liksom sånn, kjente at jeg var overlykkelig, for, for de kjente meg jo ikke igjen, liksom. Herregud, så deilig det var. Og så kom jeg hjem etter, på, på leiligheten, det gikk etterpå, og så kjenner jeg bare at jeg er totalt tom innvendig. Jeg, jeg er syk, det var akkurat som om jeg var fylt av betong. Og så tenkte jeg, det var jo ikke sånn det skulle være. Det var nå jeg skulle snudd meg til de og sagt, hei, ser dere hvem jeg er? Og fra det øyeblikket så, så skjønte jeg at nå var jeg nødt til å, å snu flise. Dette her var jo bare tull. Skal jeg fort, skulle jeg resten av livet mitt bli sånn at det, at det var lykkelig hvis det var ingen som kjente meg igjen? Og så tenkte jeg, det var helt feil. Og så, når jeg da hadde fortalt det til uh, min uh, da, nåværende kone, som vi kom ganske godt ut av det med, altså i forhold til dette her. Hun sa liksom bare, hun stilte en del spørsmål, og så sa hun, men da får vi prøve å leve med det. Men øh, da var vi enige om at vi skulle gjøre det sammen og stå frem. Og øh, det gikk øh, ikke lang tid før vi var i mitt siden i kvinner og klær, og så ble det norske ukeblad, og Gud vet hva det ikke var. Alle avisene var det. Svær, kjempeoppslag i Aftenposten, husker jeg. Med nærbilder av meg på badet. Med bare undertøy. Et bilde som de hadde lovt å ikke bruke. Så hadde skyldte de på desken da, selvfølgelig. Desken hadde valgt det. Men det var en fint bilde, det var ikke det, men det er litt treit når du blir enig om at det skal de ikke bruke. Så... Men da var vi ute i alt, og så sa vi ja til det som var, husker jeg. Og vi var på, ja, på frokost-TV til og med, og det er jo litt morsomt å være trans klokka åtte om morgenen. 
på TV och er många som fick brunost i halsen tror jag. Men eh, men vi brukte väl och jag har väl sidan så så brukar jag ju alla anledningar på en måte till att promotera att man är er trans och gör kunna någon annan om att uttala. Jag har på jobbet min kan jag göra jag vill, kan vara den jag vill. Och gör väl egentligen stort sett det på alla alla ställen på bussen och var väldigt morsomt på cirka 10 år sedan så hade man med universitet i Bergen gjort en undersökelse men vet du säkert om och var ett av frågorna var om hur du ville reagerat visst det satt en trans vid sidan av dig på bussen om du ville ha rest och flyttat dig eller vad du vad du ville gjort och de flesta sa ju att de ville ha rest sig och satt sig ett annat ställe Nu har jag rest i 10 år med både 20 bussen och 28 bussen. Det är er en person som har flyttat sig. Så så det har ju enten var det illa eller så har det blivit bättre, inte vet jag. Men alltså man är er ju en fredlig person, alltså gör nog galt. Och det ville varit väldigt rart visst en när han så på mig och rest sig och flyttat sig. Det hade jag vet inte hur hon hade reagerat men jag har aldrig upplevt det samma resa med fly och resa med vad som helst och gör men gör det som är er naturligt. Och det samma har jag tänkt på med eh visst gå in i en alltså en damerförretning för att handla. Det är er inte något problem för att du visst du ser på folk möter blickar där så får du jätteservice. Går du in och subbar blickar längs med golvet så gillar det att hjälpa dig. Och det gäller en man eller kvinna tror jag det kan er nog det kan er nog värre än det. 